Hi. Good evening, guys. Can you hear me? Me escuchan? Sí. Yes, teacher. I don't know. I was having technical issues. Lo siento. Estaba, estaba teniendo problemas técnicos. Pero ya, yeah, estamos acá. How are you? Happy Wednesday. What day is today? Tuesday, right? Happy Tuesday. <laughs> ¿Cómo están? Fine. I am fine. How about you? I'm doing great. Thanks for asking. Let's see. We're going to share the screen. Just a minute, please. Let me know when you see my screen, please. Davíseme cuando vean mi pantalla, por favor. Nadie más tendría que estar compartiendo pantalla en esta clase. Okay. So, let me know if you see it. Me avisan si ya la ven. No, todavía. Hoy sí, ya. Yeah. Yes. Thank you. Perfect. Sí. One moment, it's loading. Okay, so tonight we're going to check the exam at the end of the class, all right? Vamos a checar la parte del examen al final de la clase, ¿de acuerdo? Mientras tanto, todavía tenemos material por repasar y cubrir. So, WH words, right? Uh, we need six volunteers. Necesitamos seis voluntarios para leer cada uno de ellos. Veamos, Yesenia Campos, number one. Gesiel, number two. David, number three. Sandra Guadalupe, number four. And Anna Jansi, number five. And Cindy Leiva, number six. Okay, let's start. Van a leer la palabra con WH, lo que significa, y me van a dar una oración usándola, una pregunta usándola. Vamos, Yesenia. Okay, who? Asking about a person. Example, who is your father? Perfect, Isaria. That was perfect. Move the ahead. Jesiel Abraham, number two, please. Uh, what's asking about a thing or idea? Idea. 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 <laughs> <laughs> uh, 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 what do you favorite movie okay what is your favorite movie correct david martinez please when asking about time uh, for example when is the party exactly very good david sandra guadalupe well asking about a place um donde or oh, de donde eres mm -hmm. Question. Um, where's my purse? De nuevo? Where's my purse? No, se le corta, Sandra. Repítamelo, por favor. Where is my purse? Oh, where is my purse? Correct. Thank you, Sandra. Correct. Okay. Um, Anna Jansi, please. Why? Asking about a, a, a reason. Mm -hmm. Example. Uh, why are you hungry? Correct. Very good. Cindy Labour, please. Cindy? Cindy is saying out of how asking about a way of doing something. Uh -huh. uh, the meaning is Como. Mm -hmm. The example is, how is your day? Exactly. Very good, Cindy. Thank you to everyone who participated. Está muy, muy bien sus examples. Y lo mejor es que los hicieron en el momento, right? So, eso indica que sí vamos avanzando. Very good. Next, we're going to be talking about questions, right? So, we have one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. We have nine chances for nine for nine volunteers so we're gonna go with from bottom to top so Ana Guadalupe number one and then we have Maria Guadalupe number two Amanda del Carmen number three um where are the others ¿Dónde están los demás voluntarios? David Martinez number four uh, Sandra number five Ana Yancy number six we have 
13. Peter, number seven. Fatima Martinez, number eight. And Veronica Ivette, number nine. Vamos? Number one. Who is number one? Quien tiene número uno? Hello. Está en mute, número uno. Ah, creo que se conectó. Ok, who wants to read number one? ¿Quién quiere ayudarme con la número uno? Veamos, que no le haya dado, que no le haya asignado. Um, Jesiel, please. Uh, what is your name? Uh, my name is Jill. Correct, thank you. Number two. Where are you from? I'm from Canada. Thank you. Number three. How are you today? I am just five. Thank you. Number four. Who's that? He's my brother. Thank you. Number five. How old is he? He's 21. Thank you. Old. Number six. Who's that? He's my brother. Um, number six in esta. What is what his what he like? Mm -hmm. Like he's very nice. Okay, number seven. Who are they? They are my classmates. Correct. Number eight. Thank you. Number nine, please. What's your lake? It's very beautiful. Perfect. Very good. Okay. So basically, you see, with information questions, it will all depend on what piece of information we are being asked. Con la pregunta de información, la respuesta no es estándar, como las yes or no questions, ¿verdad? Que yes, I am, no, I am not. Yes, we are. No, we are not. Con estas, con las WH questions or information questions, la información que demos va a variar dependiendo de lo que nos estén pidiendo, ¿verdad? No es lo mismo que yo le pregunte, por ejemplo, a Sandra Guadalupe. Sandra Guadalupe, where are you from? Are you from am, San Salvador? Or where are you from, Sandra? I am from San Salvador. Thank you. Y no es lo mismo que le pregunte, por ejemplo, a Amanda del Carmen. Amanda, where is your mother from? Mm, yes, I, yes, I do. Mm -mm, esa es información. Where, de dónde. Where is your mother from? ¿De dónde es su mamá? My mother is San Salvador. From San Salvador. From San Salvador. Correct, thank you. No es lo mismo que yo le pregunte a, veamos, a Peter. No es lo mismo que yo le pregunte a Peter. Peter, how are you today? How are you today, Peter? Peter, estamos. How are you how are you today, Peter? Are you fine? Are you not so good? Are you so-so? I am very well. All right, perfect. That's correct. Um, o si le pregunto a Jacqueline Escobar, por ejemplo, Jacqueline, how are you today? Fine, just fine. Just fine. Correct. Very good. Thank you. Va a depender. Puede que ahora esté bien, puede que no esté bien, puede que fulanito se encuentre mejor, viceversa. Las respuestas para las preguntas con WH siempre van a variar. Ese es mi punto. ¿verdad? La pieza de información que usted brinde siempre puede cambiar. No es estándar, no es de sí o no, ¿verdad? Así que en esa parte lo que nos va a ayudar para contestar preguntas de información Siempre van a ser las oraciones afirmativas y las oraciones negativas, ¿ok? Por ejemplo, and we have the structure here, y tenemos la estructura acá, right? 
Can you read it? Veamos. Hasmin, can you read the structure, please, for WH questions? Veamos la estructura, Hasmin, por favor. Está en mute, Hasmin. Hasmin? No, no me escucha. Veamos, Marcela Rodríguez, can you read the, the structure, please? Marcela, puede leer la estructura, por favor. Eh, empieza por WH, ¿verdad? Uh -huh. WH. Word, word, verbo to be, pronoun y complemento. Yes, exactly. El pronoun es lo mismo que el subject en este escenario, ¿ok? Entonces, vamos a improvisar preguntas con WH. Los voy a ir llamando al azar porque si los doy tiempo para escribirla, Realmente no estamos improvisando, así que vamos a ir haciéndolo al azar. Um, veamos, empecemos con Sandra Guadalupe. Sandra, ask one question, one WH question. Usted le va a preguntar información a Ana Guadalupe. Ana está lista. Sí, estoy lista. Thank you. Vamos. Ana, who are you today? Who or how? ¿Quién eres tú hoy o cómo estás hoy? How are you today? How are you? How, how are you? Uh -huh. Eso me preguntó. ¿no? Sí. Um, I am tired. Perfect. No. <laughs> It is correct. Yes, Ana. Correct. Usted le pregunta a Amanda del Carmen, Ana. Mm, Amanda, where are you from? You from el San Salvador? I am. You from, I am no. from San Salvador. Ajá, el you no, porque le están preguntando, acuérdese Amanda, yo les dije en la semana pasada, cuando les preguntan con you, contestamos con I, ¿verdad? Porque es que le preguntan, ¿de dónde sos vos? Usted no le va a contestar vos sos, usted contesta yo soy. Uh -huh. Entonces, I am, I am from San Salvador. From San Salvador. Correct. Amanda, usted le pregunta a Anayansi Martínez. Who is your sister? Who is your sister, Nancy? Ana Le preguntan, who is, who is your sister? Le pregunta, Amanda. Escucha, Ana Yancy. Hola, hola. Le pregunta una vez más, Amanda, por favor, la última. Who is your sister? My sister is uh, Maria. Thank you, Ana Yancy. You ask your question to Cindy Leiva. Usted le pregunta hola. a Cindy. Ana Yancy. Ok. Where are you from? I am from in San Salvador. Sí, el in, Hola. Cindy. Hola. I am from San Salvador. Thank you. Cindy, usted le pregunta a Adriana López. Ok. When is your birthday? Birthday. Birthday, Adriana. My birthday. Birthday, ajá. Uh -huh. Is... During May? In May. Ah, uh, in May. Correct. Adriana, ask your question to um, Ana Yancy. Usted le pregunta a Ana Yancy. Ya le preguntamos a Ana Yancy. De esas que son al azar, ¿no? ¿Verdad? Ya me preguntó. Ah, ok. Thank Amanda you. me preguntó. Ah, ok. So, um, Adriana, usted le pregunta a David Martínez, por favor. Adriana, usted le pregunta Hola. a David Martínez. Um, how old are you? How old are you, David? 
I, I'm 29. Thank you, David. You asked your question to Sofia Stephanie, please. Uh, Sofia, why are you awake? <laughs> Porque está despierta, Sofia. Why are you awake? Um, because I is uh, I am studying uh, my class. <laughs> Correct, because I am in my class. Perfect. Okay. Thank you. Sofia, usted le pregunta a Peter, por favor. What time is it? Good question. What? Otra vez. What time is it? What time is it, Peter? It is? Y le dice la hora. It is? Uh, mm -hmm. Eight. Yes. Eight in. Solo eight y la otra cifra. Eight twenty en este caso, Peter. Eight twenty. Así que no hemos repasado los números, muchachitos. <laughs> Peter, usted le pregunta a Máximo, por favor. Uh, what do you do every day? What do you do every day, Máximo? ¿Qué hace usted todos los días? Uh, everyday job. Every day I work. I work. Uh -huh. Yo trabajo. Every day I work. Very good. Thank you. Okay. We're moving forward. We're going to talk about adjectives, right? Vamos a hablar un poquito. Vamos a dar introducción a los adjetivos, okay? So, we have one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen. So we need 13 volunteers. Necesitamos 13 voluntarios. Cada uno va a leer un adjetivo. Veamos Sandra, number one. Sofía, number two. Ana Yancy, number three. Sofía, ¿qué se hizo? Aquí estoy. Ah, okay. <laughs> Diosito. Yeah. Vaya, so Sandra, number one. Sofía, number two. Ana Yancy, number three. Jesiel, number four. Yesenia, number five. Claudia Veralia, number six. Lidia El Carmen, number seven. Amanda, number eight. Fatima, number nine. Um, Veronica, number 10. David, number 11. Peter, number 12. And Cindy Leiva, number 13. Van a ir en, desde el primero, el que le señalé yo acá, y van así, de izquierda a derecha. Right. Perdón, de derecha. Sí, de izquierda a derecha. So, number one, please. He's really tall. Yes, él es muy alto. He's really tall. Okay. Puede hacer un, una oración usando el mismo adjetivo. Tall. Um, my brother is really tall. Okay, perfect. Number two. Number two. ¿Quién tiene la dos? Sofía. Está en mute, Sofía. No sé si se le, se le trabó la campo, Sofía. Yes, no. ¿Alguien la escucha? No. No. Sofía tiene mute. Está, está cerrado el micrófono. Veamos. Entonces la voy a leer yo porque no hay más ahorita. Tenemos she's thin. Ah, Ella es la delgada. Sea, me salga. <ríe> Vaya, Sofía. Me ¿Puede me ahorita? Ok, sí. Yeah. Ok. She's thin. Ok. Ella es delgada. Hagamos una oración usando el adjetivo delgado. Uh, I am thin. <ríe> <ríe> Qué humilde. <ríe> Number three, please. He's handsome, handsome. 
he is handsome, él es guapo, y hasta lo hacen rubio y todo. <ríe> he is handsome, guapo. Una oración usando el adjetivo guapo. My father is handsome. Very good. Number four. He is very pretty. 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 Mm -hmm. Pretty. Ella es muy bonita. She is very pretty. Una oración usando bonita. My sister is very pretty. Very good. Sentence number five. He is quiet. He is quiet. Quiet es el equivalente en español a callado. No es lo mismo tímido. Tímido ya lo vamos a ver. Por ahorita estamos en callado. He is quiet. Es alguien que es callado. Que es tranquilo, calladito. Ok. Um, sentence, please. My best friend is quiet. Correct. Thank you. So we have two, four, five. Number six. Oh, sorry. Number six. Talkative. Talkative. Mm -hmm. She's talkative. Leámosla toda. She's talkative. She's talkative. Uh -huh. Oración. Talkative mm. es alguien platicona. Es lo opuesto de quiet. Quiet es callado, tranquilo. Talkative es que platica mucho. Y Ian, Claudia, talkative. Mm, ¿Qué quiere decir ahí? Veamos, yo la ayudo, pero ¿qué quiere decir? Claudia es callado. Uh, Claudia es platicona. Ok, entonces no puede usar el I am porque el I am es yo soy. Entonces uh, ahí no va el I am. Sería Claudia is talkative. Repeat. Claudia is talkative. Correct. And then we have two, four, six, number seven. She is she. Shy. She is shy. shy. Y este es el adjetivo que usamos para tímida. Alguien que es temeroso de, de relacionarse. Shy. Y ahí la ven que está escondida. Shy. Tímida. Oración. My sister is shy. Correct. Thank you. Number eight. His whom? Funny. He's funny. funny. Uh -huh. He's funny. Él es divertido. Funny, divertido. Oración. My sister is funny. Very good. Number nine. He's serious. Uh, my grandpa is serious. Yes. Very good. Number ten. They are good looking. They are good looking. Um, good looking es de buena apariencia. Es casi lo mismo que decir handsome or pretty, pero good looking es que se ven bien, que se, ve, que, se ve, que se ven bien, que tienen buena apariencia. They are good looking. Oración. We are good looking. Very good. Number 11, please. She's, She's really friendly. Correct. Sentence. My children are really friendly. Very good. Number 12. She is a little heavy. 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 Yes. Ella es un poquito gordita. Little heavy. Un poquito gordita. Little, little heavy. Mm -hmm. Sentence. La oración. My, my brother is a little heavy. Ok. En number 13. Oración número 3. Por eso, porque. Oración número 13. She's serious. She's. Um, sería. Oh, what? She's short, es la número 13. Ah, ok. She's short. Yes, bajito o bajita. Short, yeah. bajito o bajita. Yes. Oración. 
uh, the example is my my sister is short <laughs> my sister is short okay very good so now we're going to discuss what are the adjectives que son los adjetivos who wants to read quien quiere leer veamos quien dijo me David yes okay vamos David leamos adjectives are words that describe noun or renowned Pronoun. old, uh -huh. old, green, and cheerful. cheerful are, exam yeah. are example of adjective, it might be used to think of adjectives as des describing words. Correct. Los adjetivos son palabras que describen al nombre o al pronombre. Ok, esa es la función o la labor de los adjetivos, describir al nombre o al pronombre. O más en español, describir a los sujetos, ¿verdad? Al o las o los sujetos en una oración. Ok, más adelante vamos a ver que existen los, pro, los, um, los adverbs, los adverbios que describen acciones, describen a los verbos, pero ahorita adjetivos describen, tienen que acordarse, describe al sujeto o describa los nombres o pronombres en una oración, ¿ok? ¿Qué adjetivos conocen ustedes? Veamos, me van a dar un uno o dos adjetivos cada uno, veamos. Sandra Guadalupe, ¿cuáles conoce usted? Uno o dos. Voy a comenzar yo, yo voy a decir uno que es... Ay, teacher. Outgoing, outgoing, outgoing. Es alguien llevadero. Outgoing. Y ahí se los pongo en el chat. Ahí tiene un adjetivo. Outgoing. Alguien que es bien llevadero. Que se lleva con todos. ¿Ok? Vamos. Um, Sandra. Um, old and young. Old and young. <laughs> yes. Old and young. Mm -hmm. Yes. Tenemos old and young. Eh, veamos David Martínez, uno o dos adjetivos. Kind. Kind, amable, next. Um, carefully. Careful, hasta careful, cuidadoso. Careful. Yes, my mother is careful when she cooks. Mi mamá es cuidadosa cuando cocina. My mother is careful when she cooks. Right. Muy bien, David. Cindy Leiva, uno o dos adjetivos. And pensen. <laughs> Cindy. Cindy está en mute, no la oímos. Llamando a Cindy. Rosario, veamos uno o dos adjetivos. Quiet. Eh, shy. Quiet and shy, okay. Sophie. Hello. Uh -huh. Cindy, uh -huh. uno uh, o dos adjetivos. Cindy. Beautiful and uh -huh. nice. Very good, thank you. Sofía, Stephanie. Um, se me acaba de olvidar. <laughs> um, se dice fat. Se dice? Fat. Fat. Mm -hmm. Yes, gordo o gorda, fat, también. Um, ¿Algún otro, Sofía? Mm. No, por el momento no. Es. No, solamente. Okay. O sea, los que ya vimos, los que ya vimos. Ok, Jacqueline. Jacqueline, ¿es Ay, no sé cómo se dice. ¿El qué? Ágil. Ágil. Ajá. ¿Qué es ágil en español? O sea, en inglés no lo puedo pronunciar. Yo le puedo ayudar, pero no sé qué es en español ágil. Así que no sé para encontrarle un equivalente. Ágil es lo mismo que alguien rápido, como fast. No. Ajá, ajá. Sí. Ah, pues fast. Fast, rápido. Ok. Uh, Verónica, ¿cuál es todo esto, Verónica? Jealous. Jealous. 
celoso, muy bien. ¿Y el otro? Afraid. 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 Atemorizado, correcto. Atemorizado o asustado, afraid. Um, Lidia del Carmen. Uh, concerned. Concerned. Concerned, preocupado o preocupada. I am concerned because you don't study people. <laughs> El siguiente, Lidia. Party. Uh, uh, Party. Party fue el que dijo Lidia. Temeroso. Um, eso sería afraid. Afraid. Ok, thank you. Gesiel. Uh, happy y angry. Very good, thank you. Ok, y eso nos da una pauta. Um, ayer no sé, no sé si les mencionaba, o oh, era el otro grupo, pero hay un par de claves que les pueden ayudar a ustedes también a. Um, a elevar un poquito su nivel de conversación. A pesar de que vamos empezando con gramática y esto, si ustedes buscan vocabulario, traten de andar siempre a algo donde anotar o el blog de notas en el celular, ¿verdad? Miren, a veces hay cosas tan sencillas, hasta en el bote de champú, a veces vienen las instrucciones en inglés y en español. Busquen la sección en inglés y vean si hay vocabulario que no entienden o que no conocen y empiecen a sacar listas de vocabulario. De las cosas más comunes del día a día, empiecen a anotar cuánto vocabulario puedan. Obviamente la idea es que busquen el significado, ¿verdad? Y en este caso, como acabamos de ver el tema, adjectives, adjetivos. Existe una infinidad de adjetivos calificativos. Busquemos vocabulario de adjetivos para que podamos ampliar nuestra conversación. All right? Estas cosas como vocabulary y adjectives nos van a servir en todos los tiempos gramaticales que van, que van a aprender en adelante. Solo, son, solo los van a mejorar, hacer que conversen más en cada tiempo gramatical. Si ya se fijaron, cada, cada cosa afirmativo o negativo, preguntas de información, preguntas de sí o no, no hay mayor ciencia que seguir la estructura que se nos enseña. Pero para alargar oraciones o hacer conversación, ocupo vocabulario, adjetivos, conectores. Esa clase de cosas es la que ustedes pueden buscar por su parte como extra. Then we have... For examples, we need four volunteers to read. Jacqueline, number one. Anayansi, number two. Amanda, number three. And Fatima, number four, please. Veamos, number one. Number one, quien tenía el número uno. Jacqueline. Está en mute, Jacqueline. Si no, se lo damos a alguien más. Veamos, Sandra Guadalupe. My sister is short. ¿Qué está diciendo ahí, Sandra? Mi hermana es pequeña. Bajita, cabal. <ríe> Very good. Number two. Heavy. Uh -huh. Ana es... Eh pesada o, o, o así gordita algo así. gordita, exacto y esta es una parte importante en, en inglés, ustedes bien podrían decirle fat a una persona que está gorda pero resulta que en inglés han decidido los americanos que es ofensivo decirle a alguien fat, gordo o gorda tal cual, entonces ocupan otros adjetivos sinónimos, por ejemplo heavy, o a veces van a escuchar uno que es chubby que es rellenita o rellenito, chubby, entonces equivalentes, right? Very Nos good. Mm -hmm. <ríe> Exacto. Y de ahí viene la importancia de conocerlos todos. <ríe> Number three, please. Santi, en unirse a Arton. Mm -hmm. ¿Qué estamos diciendo ahí? Santi y unirse son altos. Es correcto. Number four. I am a little short, eh, para entender que soy un poco bajito, pero antes eh, tengo una pregunta. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia eh, de um, short and the, and the small? But I can, when I use um, the short, eh, it's for the things, animals, and uh, when I use uh, small, y for the person? Mm, not necessarily. 
más que todo short tiene que ver con estatura bajita y small tiene que ver con cualquier otra cosa que no sea estatura, que sea de tamaño corto, ¿ok? Small es algo pequeño, por ejemplo, my bottle of alcohol, mi botella de alcohol. My bottle of alcohol is small, es pequeña, porque es de tamaño pequeño. No puedo decir it's short, porque short se refiere a estatura. No aplica, ¿ok? Ok. All right, good question. Muy buena pregunta. Siempre que tengan ese tipo de dudas, yo los animo a que las hagan. No se queden con eso. <laughs> Very good. So now we're going to be talking about exam. <laughs> Déjenme, les dejo de compartir esta pantalla. Vamos a pasar a la del examen. ¿Dónde está el examen? Cargando, como siempre. Give me one minute, please. I'm going to share the screen. Me dicen cuando ya vean la pantalla, por favor. Un momento. Igual, lo que ya lo hicieron está bien. Vamos a ir solo dando la respuesta, ¿de acuerdo? One moment. Bear with me. Teacher. Yes. Eh, bueno, yo no pude lo... Eh, hacer el examen, tuve problemas con el ahora inicio es, de ejercicio. Ahora es cuando, <ríe> ahora es cuando, porque vamos a ver las respuestas de algunas y las que no, las vamos a decir entre nosotros, ¿ok? So, number one, la primera de la, sec de, de la sección uno, his first name is. Ahora, ya la tenemos acá, pecado es que no la leamos. <ríe> so, who wants to read? ¿Quién la quiere leer? ¿Quién va a deletrear ese nombre? Veamos por ahí, Sofía, ya le traemos ese nombre. His first name is? Este, eh, Z-A-C-H-A-R-Y. Yes, correct, Zachary, correct, Sofía. Number two, phone number, let's read the phone number, Rosario. Seven one eight five 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 eight eight seven one. Correct. Thank you. Number three. We're gonna read it. Um, Hesiel. Uh, the camera is in his bag. Yes, the camera is in his bag. Correct. Then we have. Let's see. One moment. Number four. Um, let's see who we have here. Ana Yancy, leamos. Number four. Ana Yancy, me escucho. The man's wallet is mm -hmm. under his desk. Correct. The man's wallet is under his desk. ¿Quién se acuerda qué significa esta apóstrofe S aquí? De pertenencia. Exactly, es de possessive, right? Por ejemplo, si yo dijera, this is Gesiel's classroom, ese es el classroom de Gesiel. O sea, esa S, apóstrofe S, indica posesión, right? Cuando no, está indica, cuando no está abreviando otra cosa, right? En este escenario, porque vemos que está hablando, tenemos a un sujeto, tenemos a un objeto, y luego tenemos a una ubicación, nos dice que están hablando de pertenencia, ¿ok? Let's see the next part. One moment. We're going with complete the conversation. Vamos con la sección B, completar la conversación. Ok, esta parte es más intuitiva, así que la vamos a ir viendo. Number one, ¿quién la tiene? Who has it? Me. Me. Veamos, veamos, por favor. Um, Matt. Um, Tony, the, Tony, this is my friend. Um, her name is Jennifer Miller. Correcto. Her name, el nombre de ella. Y sabemos que es femenino porque sigue con un nombre femenino, Jennifer Miller. Number two, please. Veamos. Verónica. 
Jennifer is in our English class. Class. Mm -hmm. Tony, nice to meet you. Very good. Our English class, number three. Let's see who wants to read number three. That would be Rosario, please. What is uh, her last name? Okay. Again. Her last name or your last name? Porque ahí a ella le está preguntando, ¿eh? Her last name. Ok, let's see. Recapitulemos, veamos. Um, what, is, what, is, what is her last name again? All right. It's Correct. Miller. Yes, all right. Let's see. ¿Quién levantó la mano? Acá tengo a... Yo. Sofía. Ay, me equivoqué, creo. En esas. <laughs> Ay, caray. <laughs> Veamos. Y acá tenemos las respuestas, ¿ve? Lo que les decía, no puede ser her last name. Porque aquí a Tony ya le está diciendo, nice to meet you, ¿ok? Entonces le pregunta a ella misma, a la que le acaba de decir gusto en conocerte, le vuelve a preguntar cuál es tu apellido. Entonces sería your, what's your last name again, right? Teacher, I have a question. What is the question? Eh, ese examen es el que sale en la sección 3. Sí, el mid -term. Ah, ok. okay. Sí, el gracias. que ya deberían haber terminado para esta noche. Sí, 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 es que ya lo terminé. Gracias. <risa> solo que no me acuerdo, dice. <risa> Let's see. No, 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 solo, solo para confirmar. Ok, no worries then. Vamos a ver. Complete the conversation. All right, who wants to begin? ¿Quién quiere iniciar en esta sección? Me. Ok, please. Excuse me, are you Miss Brown? Thank you. No, letter B, Claudia Veralia. No, no, ya no. Parece que así la contesté. Mm, vaya, veamos. David, repítale la pregunta, la primera, por favor. Excuse me, are you Miss Brown? Uh -huh. Le está preguntando, are you Miss Brown? ¿Qué les dije cuando nos preguntan usando you? ¿Con cuál contesto? No, I am. Perdón. No, I am not. No, I am not. No, I am not. No, I am not. Sí, es cierto. Me había olvidado. <laughs> muy bien. No, no bien que se le olvide, pero muy bien que contestó. <laughs> Letter B. Letter B, tenemos a Ana Yancy. Ana Yancy. Mm, veo que tiene el micrófono abierto, pero no le escucho. Lo que hacemos para contestar estas es seguir el curso de la primera. Miren, David decía, excuse me, are you Miss Brown? No, I am not. Y le está diciendo, ¿a dónde está ella? Entonces, ¿cuál es el sujeto ocupo? She. Uh -huh. she, she is. She is over there. Uh -huh. ella, exactly. ella está por allá. No, no soy yo. Ella está por allá. Mi nombre es Nicole Parker. Ok. Number, letter A. Siguiente, letter A, volunteers, ¿dónde están los voluntarios? Oh my God. Veamos, volunteers. Yesenia Campos, please. Uh, oh, I'm sorry. Well, it's nice to meet you. Correct. And letter B, nice to meet you too, right? Next section, moving forward. Los que no habían, los que no habían hecho el examen, ahora es cuando aprovechan a participar. Number one, ok, leemos la oración, después leemos la respuesta, veamos manitas por acá. Me, teacher. ¿Quién dice mí? Sandra. Ok, Sandra, por favor. Um, goodbye, have a nice day. ¿Mm? Thanks, you too. 
Very good. <laughs> no, no están pidiendo información y no nos están preguntando ni si ni no, ¿verdad? <laughs> ah, gracias. Usted también. Very good, Sandra. Sí. Thank you. <laughs> Sentence number two. Who wants to read? ¿Quién quiere leer la número dos? Veamos. Volunteers, please. Mike. ¿Quién dijo Mike? ¿Quién Sofía. Dijo? Ah, bye. <laughs> gracias, gracias. Sofía, please. See you later. Um, okay. No, okay, bye bye. Yes, correct. <laughs> yes, porque no nos están preguntando cómo estamos ni nada. Solo nos están diciendo, ahí te ves. <laughs> no me tires, nos vemos más tarde. <laughs> okay, está bien. Very good. Let's see the next one. We have number three. Y eso se le damos a Lidia del Carmen, que ya rato está levantando la mano. <laughs> Hi. How are you? How are you? How are you? Mm -hmm. uh, ¿Cómo estás? Uh, good night. Mm. No bad thing. Correcto. Not bad. No mal. No nada mal. Gracias. ¿Cómo estás? Nada mal. Gracias. Right? Not bad. Thanks. Idealmente siempre le preguntamos a la otra persona, what about you? ¿Qué tal usted, verdad? Para ser corteses. ¿Ok? Um, una parte importante. Acá, si ustedes separan en inglés las palabras una por una, suena como que estamos leyendo tal cual, una por una. Pero para sonar como que estamos diciéndolo o conversándolo, en inglés vamos a unir algunas palabras. En vez de decir, hi, how are you? Yo voy a decir, hi, how are you? Así, como jaguar, como el paso del jaguar, niña, así. Hi, how are you? Uh -huh. Ok. Y así yo sueno natural. Si yo voy dividiendo palabra por palabra, aparte que me tardo más en, en que se me entienda y cuesta más que se me entienda. Ese es un tip para ustedes. Al principio, las primeras veces que le damos algo, es normal que lo separemos palabra por palabra. Pero la siguiente vez lo hacemos de corrido. ¿De acuerdo? Number four. Let's see. Number four, Cindy Leiva. Cindy Leiva. Good evening, Beth. Uh -huh. uh, great. How, how about you? Mr. Smith. Mm, ahí no puede ser porque no le están diciendo. Oh, no, 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 sorry. <laughs> Good night. See you tomorrow, Mr. Smith. Mm, estamos seguras. <laughs> Algo que les va a ayudar es, yo no sé si se acuerdan la primera o segunda clase, yo les decía al inicio, se han fijado que cuando yo inicio el video siempre digo, Good evening, guys. Good evening, everyone. Oh, yeah. <laughs> Hello. How are you, Mr. Smith? <laughs> exactly. Very good. Muy bien. Lo captamos muy bien. Lo leí todo. <laughs> lo leí todo, pero lo logré. <laughs> sí, pero está bien. Solo como tip, good, um, el good evening siempre es... Los dos son el equivalente a buenas noches. Um, la diferencia es que el good evening es tarde noche cuando nosotros llegamos a un lugar y ya es tarde o noche. Y el good night es cuando ya nos vamos. El good night es de despedida. Ok. So, that's just for you to know. Vamos con la siguiente sección. Déjame ver. Ok. So, we're moving forward. Number one. Ok. Who wants to read? Fátima Martínez. Number one. Uh, what, what are you? Sería... Thank you. Number one B. Letter one B. Verónica y B. They are earrings. Correct. Very good. Plural. Number two, letter A. Who wants to read number two, letter A? Amanda del Carmen. This is your sunglasses. Sunglasses, es plural. ¿Cuál sería? Are these? Are these? 
Are these toda la oración? Are these your surgis? Son glasses. Son glasses. Correct. Thank you. Number two, letter B. That one would be for. Let's see. De los que no han participado, vamos a ver por acá. Romalia está ahí. Está ahí, Romalia. Okay. Number three, letter A. Bye. Is, is this a not blue? Notebook. Uh, notebook. Correct. Is this a notebook? Yes. Very good. <laughs> Number three, letter B, Sofia. Is mm. no, it is not, is an address book. Yes. ¿Por qué an address book y no a address book or the address book, Sofía? Porque inicia la otra palabra que le sigue antes de esa un, porque un es a y n, pero uh -huh. como la siguiente palabra comienza con vocal, entonces tiene que ir la a n. And Correct. A y an son exactamente lo mismo, un o una, pero el a es para todos los que inician con consonante y el an es para todo lo que inicia con vocal. Y esta regla traspasa la parte de escrita, también se va a la parte verbal. Si una palabra, aunque empiece con, con consonante, pero suena como una vocal, entonces usted va a ocupar la an. Ok, pero sí, y viceversa, si la palabra empieza con vocal, pero no, no se entiende bien y suena como consonante, va a ocupar el A, right? So it will depend, it will vary, va a variar, pero la, la regla es esa, ok? Esa regla se mantiene tanto para escritura como para sonido de las palabras. And then we have the next section, vamos a la siguiente sección. Okay, we have pictures. I love pictures. So we have number one. Who wants to read? Can you read? You have to select an option. Um, Fatima Martinez. Veamos. Uh, where are the keys? Where are the keys? They are. He selecciona una They are on the right side. Brief, brief case. Yes, briefcase. El briefcase es lo conocido como portafolios, ¿ok? O attache, creo que se llama también en español. So we're going there, ¿ok? Number two, ¿ok? Vamos a ver el CD player. ¿A dónde está el CD player? Acá. Miren bien la ubicación del CD player. ¿Qué cosas hay cerca? ¿Qué cosas lo rodean? Y la pregunta sería, who wants to do it? ¿Quién quiere participar en esto? Veamos. Sandra Guadalupe, por favor. Ok. Is the CD player beside the briefcase? No. No, it's not. It's next to the briefcase. Next to the briefcase, and that's correct. Y si se fijan en location, next to the briefcase. Very good. Thank you. The next one. Nos pregunta por el newspaper. Vuelvo yo a revisar la imagen. Newspaper, periódico, este. Ok. Veamos la posición en que se encuentra y lo que tiene alrededor. Ok. Para basarnos en la respuesta. No. Yeah. Where is the newspaper? It's under the briefcase. 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 Correct. It's under, está abajo de. El portafolio es very good. Luego nos pregunta por the books. The books. Vamos a ver. These are books. So acá tenemos los libros. Vemos la posición en la que se ubican. And then we go from there. Number four. Jacqueline Escobar. Are the books the Are the books 
are the most from of the CD player. <laughs> are the books in front of the CD player? Can they answer? The answer, yes, they are. Correct? Yes, they are. Están en frente? Están frente del CD player de los libros? Sí, sí lo está. Okay. Very good. And then the last part we're going to check. Sería esta parte. Y acaso lo vamos a leer las respuestas por cuestiones de tiempo. Give me one second. Okay. So number one, conversation one. Letter A, letra A, who wants to be the first one? ¿Quién quiere ser el primero? Tenemos por ahí volunteers, voluntarios. ¿Dónde se llama voluntarios? Veamos. Um, Sofía, you are letter A. And Yesenia Campos, you are letter B. Ahí están ya las opciones de respuesta. Empezamos desde acá, Sofía. Hiroshi. Ok. <laughs> uh, Hiroshi, are you and Michael from Japan? Japan? Letter B. Yes, we are. Ok, next. Oh. Ay, se me va a apagar el teléfono. <laughs> Are you uh, from Tokyo? Okay, from Tokyo. Let it be. 30 segundos tengo, así que se me va a apagar. <laughs> Vaya, ya participó, Sofía. No se preocupe. ¿Tenia? Uh, no, we're not. No, we are not. Okay. Let it be. Next question. We are from Kyoto. And then that's, that's how we finish. Con eso terminamos esta sección. Um, hay una sección más por cuestiones de tiempo. Obviamente ahorita no la vamos a ver. Déjenme ver. Solo faltaría esta sección para los que no habían hecho el examen, para los que no lo habían completado. Solo se los voy a poner acá. Si alguna vez cargar esa cosa. Y ahí tendría que ver la respuesta ya. Un minuto. Ok. Ya la ven la respuesta o no. Ahí está. Letter one, letter A. Look, who's that? Oh, he's a new student. Letter, B, letter A. What's his name? I think his name is Chien. Chien Kuo, where is he from? He's from China. Ok. Como le repito, por cuestiones de tiempo, vamos a resumirlo acá, el examen. Hasta acá se llega en la plataforma. Traten de terminarlo ahora y sigan avanzando. No se basen en qué parte va por cada día o por cada semana. Asegúrense de que cuando lleguemos a la última semana ya esté completada la plataforma, sí o sí, para que no se atrasen. Si no, ahí van a estar todavía uno o dos días después que no han terminado la plataforma. Así que solo sigan avanzando. No esperen a que cuál va hoy, cuál va mañana. Avancen lo más que puedan. Si terminan la plataforma antes del curso, no hay ningún problema. ¿Ok? Lo que no se permite es que lleguen al final de las clases y no hayan terminado la plataforma porque no se les va a dar seguimiento a la beca. Así que ese es el punto. ¿Ok? That's gonna be it for tonight. Eso va a ser todo por ahora. I will see you all tomorrow. Have a good night. Bye. Have a good night.